volvemos con la política en el PBO por Willax. Política en PBO. Oh. En desarrollo en los últimos minutos se están haciendo allanamientos en los locales de Perú Libre a nivel nacional, no solamente en el de Lima, en el marco de las investigaciones por los dinámicos del centro, también se está allanando la casa de Vladimir Cerrón allá en Junín. Reitero, en este momento, la noticia está en desarrollo, se están haciendo allanamientos a la casa de Cerrón y a diversos locales del de partido Perú Libre. Señores, porque estamos gobernados en este momento por un partido en investigaciones de lavado de activos, asociación con el terrorismo. Señores, es sumamente serio lo que está pasando. Sumamente serio lo que está pasando. Vladimir Cerrón ya tiene sentencia por corrupción. Está inhabilitado de ejercer cargo público y se está autorizando el allanamiento, registro domiciliario, incautación de bienes y deserraje, la cual deberá incluir, miren lo que les estoy diciendo, la cual deberá incluir el quebrantamiento de cerraduras, roperos, lockers, oficinas privadas que guarden relación con el objeto de la medida, cajas fuertes, cajas de seguridad de metal, madera u otros análogos. ¿En dónde? Avenida Brasil, 140, Partido Político Nacional Perú Libre, Casa de Negocio, Domicilio Legal. En la avenida Ferrocarril, 540, sector 15, Huancayo. Es el, eh, la persona jurídica vinculada a ellos, el Movimiento Regional Perú Libre, Partido Político Nacional Perú Libre. Casa de Negocio. Atención, 9 de diciembre, ex Paseo de la República, local de Colón de Partido Político Perú Libre que está cerrado, igual lo van a abrir, por si acaso. En Girón, por favor, la, la, en Girón de la Unión, otro local de Perú Libre, en el 1033, interior 208, en el cercado, casa de negocio, a deserrarlo. Manzana Z, Manzana G, lote 8, urbanización La Ribera, en primera etapa, en Huancayo, Junín, es la casa de Vladimir Roy Cerrón Rojas, Está siendo allanada. En unos minutitos vamos a tener el comentario al respecto de César Campos. Quique, asumo que ya les estaba avisando a mi tío César Campos. Calle Pasco Labreña, en Huancayo, Junín. Otro local perteneciente o bajo posesión de Vladimir Roy Cerrón Rojas. Se establece que la finalidad de la medida requerida es hallar información financiera, contable, consistente en los documentos siguientes. Libio, libro diario del 2008 a 2021. Libro mayor correspondiente al periódico 2008, periodo 2008-2021. Libro de inventario y balances desde el año 2008 hasta 2021. Libro caja banco correspondiente al periodo 2008-2021. Registro de compra correspondiente al periodo 2008-2021. ¿Por qué? Porque están siendo investigados por lavado de activos. Eso implica que si no se encuentran esos documentos, si no se encuentran esos documentos, se podría decir claramente en todos esos locales, reitero, si en la casa de Cerro 1, la casa de Cerro 2, cuatro locales partidarios no encuentran la contabilidad de ese partido, quiere decir que lo están ocultando, quiere decir que están en actos de ocultamiento de información sobre una organización criminal que habría captado el máximo poder del Estado del Poder Ejecutivo. A esa gente investigada además por nexos con el narcotráfico, con el terrorismo, es que ayer le han dado la confianza. César Campos tiene muchísimos años en esto. Y esto no es casual. Acá hay algo realmente muy turbio. César Campos, buenos días. Bienvenido a tu casa, PBO. Gracias, querido Philip, y siempre un gusto estar enlazado contigo. Sí, sorprendente eh, esta noticia que estás dando y... En efecto, eh, no porque eh, resulte necesario investigar a lo dinámico del centro, un proceso que ya se inició hace bastante tiempo, sino por la oportunidad. Una vez más, el Ministerio Público demuestra un sospechoso sentido de oportunidad para de tomar estas acciones 
que si bien deberían seguir formando parte, obviamente, de todas las investigaciones, da llama la atención que se produzca pues el día siguiente el voto de confianza otorgado al gabinete presidido por Guido Bellido, un subalterno eh, de absoluto del señor Vladimir Cerrón y que a, al mismo tiempo este mantiene pues una lealtad de, casi de perro hacia este señor, ¿no? Ahora, eh, César, yo voy a utilizar el sentido común y tú con tu olfato y experiencia haz una vez más de ayudarme. ¿no? Si al día siguiente que le dan la confianza este partido tiene pesquisas sobre gravísimos hechos imputados, o sea, el lavado de activos es grave y están pidiendo libros de, de esta índole contable en seis locales. Si no los encuentran esos libros, ¿eso es ocultamiento de información o no? Por supuesto que sí. Y es obviamente una perturbación de la justicia, lo cual lo obligaría también a lo mejor a tomar medidas de restricción a las personas involucradas. En este caso podría ser al propio Vladimir Cerrón, al quien se le podría eh, solicitar, eh, por pedido, por supuesto, de, del Ministerio Público, que eh, tenga una detención preventiva. ¿no? Y no solamente Vladimir Cerrón, también Gina Boluarte. Y, y entenderemos nosotros que cuando el gobierno dice... No somos comunistas, repleto de comunistas. No somos terroristas, hay terroristas. No somos chavistas, asesores yemenitas y, y, y gente del G2 metida en Consejo de Ministros durante 11, 12 horas. Habrá sabido tú esa noticia. Dice, no somos estatistas. Te dicen un montón, un montón de cosas que no son y terminan siéndole, de, siéndolo. Perdón. Y el señor dice, ayer decía inclusive, muy orgulloso, que no había nadie sentenciado por terrorismo ni nada. Bueno, claro, porque están en plenos procesos. No hay nadie sentenciado por lavado de activos. Pero Cerrón ya tiene una condena, ¿no? Por supuesto. Y además, gracioso que el día de ayer, como justificación y respuesta a lo que preguntaba la prensa en torno a los cuestionamientos serios que tú estás muy bien resumiendo, Philip, tanto el señor Valdemir de Cerrón, que es el vocero de la bancada de Perú Libre, como tu amigo Guillermo Bermejo, eh, camino a la Plaza San Martín para presidir. Decían que la justicia haga lo suyo, nosotros ya no tenemos por qué seguir hablando y contestando exactamente lo mismo. Ahora la justicia está haciendo lo suyo, vamos a ver cómo van a reaccionar y, 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 y de verdad tienen que reaccionar porque de hecho, reitero, no, no deja de ser sospechoso, por más de que se trate de estos personajes, eh, la acción del Ministerio Público se produzca pues al día siguiente del, del voto de confianza. Digo, Resulta todo el mundo eso. sabía la fecha del voto de confianza, el día 26, ¿no es cierto? Todo el mundo lo sabía. Por supuesto, no era una cuestión supuesto. que se le ocurrió a César Campos, pero además César... Entonces, claro. Sí, sí. Si no hay un mensaje político acá, si la gente cree que no existe un mensaje político y es, uf, coincidencia solamente de la, de la acción de, de la justicia, pues eh, no sé ya en qué país estamos, ¿no? A ver, quiero que me ayudes a, a interpretar lo que vamos a escuchar en estos momentos, que es una, instantes después de que le dan el voto de confianza sale eh, eh, Guido Bellido, muy conciliador, muy agradecido y trata de hermano a César Acuña, trata de hermano a José Luna Galvez. Todo el mundo sabe que Acuña no es ni comunista y que Gulo Luna Galvez es un anticaviar de aquellos, además ha sido aprista gran parte de su vida. Pero quiero que me eh, ayudes a entender esto y que se lo expliques a la gente. Escuchemos primero un exultante, pero también prudente, a la vez Guido Bellido. En los poderes del Estado, desde aquí ratificar nuestro compromiso de trabajo, nuestra honestidad y consecuencia con todas las demandas que tiene nuestro pueblo. No vamos a retroceder en la conquista de los derechos que por años no han sido atendidos. También quiero agradecer a los militantes y a los congresistas que el día de hoy han apostado por la gobernabilidad y han apostado por el trabajo en conjunto a los hermanos de Acción Popular, a los hermanos de Alianza para el Progreso, a los hermanos congresistas de Podemos y también a los demás congresistas, a los congresistas de Juntos por el Perú, a los congresistas de Somos Perú, 
a todos los congresistas que el día de hoy han decidido darnos la confianza y darnos la oportunidad de demostrar nuestro trabajo. Con todos los ministros nos ponemos a la orden de las necesidades de la patria. A ver, yo lo veo exultante desde el punto de vista de la, de, de la, del, del triunfalismo, pero también prudente, un mensaje con voz bajita. ¿Cómo lo entiendes tú lo que acabamos de escuchar, César? No, pero es que más allá de las formas que obviamente se obliga siempre un presidente del Consejo de Ministros a tratar de mantener con el propósito de no exasperar desde obviamente la altura del de Poder Ejecutivo al pueblo peruano, de, yo creo que hay que ir a, al fondo del asunto. Ya alguna vez Quique Bravo Pado ha dado cuenta en el sentido de las palabras de lo que se traduce como sofisma, no tu partes de premisas falsas para llegar a conclusiones falsas. Y el tema aquí de fondo, más allá de las formas, es que este es un gabinete con gente impresentable, salvando excepciones, por supuesto, y sobre todo ahora con el caso de Guido Bellido y las investigaciones que están haciendo contra los dinámicos del centro, comprometidos en serias eh, violaciones a los principios legales de nuestro país, y con problemas con la justicia. Ese gabinete no merecía bajo ningún punto de vista que se le otorgue la confianza, desde esa perspectiva. Y la segunda premisa es la trampa que el propio señor Bellido, con las buenas formas que tú estás destacando, querido Philip, ha señalado el día de ayer y que poca gente se ha dado cuenta. Él cierra su intervención hablando del cambio de la Constitución de 1993, es decir, el voto de confianza se ha otorgado también a la iniciativa, probablemente, de estos señores. O así lo podrá interpretar él, pues. Porque él hace, él, él puede, ahora se hacen interpretaciones fácticas sobre hechos materiales. Así es ahora, César. Pero a ver. Por supuesto. A ver, el, ante, lo, ante lo que pasa, sale el almirante Montoya y dice, ok, los demás le han dado la confianza, pero nosotros en, en, en Renovación Popular... Le vamos a interpelar cuando menos a seis ministros. Ojo, te digo esto porque cómo queda su hermana y cómo queda el otro hermano, el señor eh, José Luna Galvez, ante lo que está diciendo en este momento Montoy. Escuchemos. Ministros que hemos pedido que se retiren. Vamos a empezar. Va, el que sigue es el ministro de Trabajo. Después veremos cuál es el que venga. Vamos a acabar uno por uno. Tiene que agradecer el voto de confianza que le han dado y tiene que hacer justicia a él. O sea, tiene que comportarse como corresponde. El Ejecutivo no ha entendido cuál es el diálogo que hay entre el Legislativo y el Ejecutivo hasta la fecha, independiente de si se le ha dado voto de confianza o no. En una democracia el juego político va en ese sentido. Ellos actúan y nosotros le decimos bien o mal, y tienen que escucharnos, porque nosotros somos la voz del pueblo. Ellos son simplemente su voz y, y las acciones ejecutivas que realizan. Eso no lo ha escuchado. Hemos jugado como se juega en la democracia en la votación y ha ganado la confianza por diversos factores que se, darán, se podrán analizar después. Y él tiene que hacer honor a eso, tiene que darle la confianza al pueblo, tiene que hacer lo que el pueblo le ha pedido, trabajo, educación, salud. A ver, ¿cómo interpretemos, inter, interpretamos esto? O sea, ¿Se le va a comenzar a filetear a los ministros, César? Lo que va a hacer, y denuncia muy bien Jorge Montoya, que en la parte en que estoy de acuerdo con, con el congresista, es en que tú no puedes mantener un gabinete de este nivel de impresentabilidad de, de Philip bajo ninguna circunstancia. Se le ha dado el voto de confianza a personas que, teniendo antecedentes tan negativos, por lo menos seis ministros, como lo ha señalado Montoya, que a su vez, ahora con el voto de confianza, van a seguir designando, por supuesto, funcionarios de inferior categoría que ya sabemos están poblando el erario público, ¿no es cierto?, las planillas del Estado, con eh, gente que no tiene absolutamente este, ningún pergamino como para ocupar dichas funciones. Por lo tanto, el, el problema se va a agravar. Esto se efectivamente por vía de, de alguna interpelación y próxima censura, empezando por el ministro de Trabajo, tiene que corregirse. No hay... A ver, a, 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 ahí te interrumpo, porque en la tarde-noche, después de escuchar esto, o haber escuchado diversos analistas, como es tu caso, sale y declara lo siguiente, Bellides. Ah, me quiere censurar a mí, no me está dejando trabajar. Voy a seguir pidiendo cuestiones de confianza. En buen romance, si me quieres tocar a mis ministros, voy a cerrar el Congreso. Al menos lo entiendo yo así. Escuchemos y después me lo explicas tú. 
Bueno, evaluaremos, y porque si no nos dejan trabajar, eh, haremos cuestión de confianza, veremos. En este momento no tenemos todavía tomada la decisión, porque esto no es juego, ¿no? Uh -huh. O sea, si una cosa no le sale, no van a venir por otra cosa. ¿no? Yo pienso que tenemos que ser muy serios y dejar a la gente trabajar. No, los cambios eh, siempre están previstos en cualquier momento, ¿no? Al momento, en este instante, no tenemos previsto ningún cambio. Es difícil, la, la, eh, digamos, eh, dar la estabilidad política a quienes nunca han querido reconocer ni siquiera los resultados. Ahí están. Por más que pongas uno y otro, siempre ellos van a estar observando y poniendo zancadillas, ¿no? Eso ya, ya lo sabemos. A mí me apareció amenaza. ¿A ti qué te ha parecido? En la misma línea, lo que pasa es que eh, hay gente que ser consecuente con lo que ha expresado en el Congreso, Jorge Montoya está en su línea, y me parece que hay que felicitar a, a todos los miembros, incluso de Alianza para el Progreso de, y, y Podemos, ¿no? como la dice Chaí, Roberto Quiabra, el propio Carlos Anderson, ¿no? que han conservado una actitud principista frente a este gabinete, repito, impresentable. No se trata de que sea solamente el, el primer gabinete de, de Guido, de, del señor Castillo, del presidente Castillo, al cual uno se opone por razones ideológicas y nada, simplemente que ese gabinete no nos va a conducir sino a la desgracia con personajes muy cuestionados. A ver, tu, tu, tu ahijado Marcial Vilela y uno de los reporteros más vapuleados de las últimas semanas está... ¿Dónde crees precisamente en este momento? Mira, escucha César, veamos. Y bien, para los amigos de PPO Radio y Willax Televisión, esta oportunidad estamos en la cuadra 1 de la Avenida Brasil, donde funciona el Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre. En estos precisos instantes, el personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional realizan eh, el allanamiento. Además, también a siete inmuebles de Perú Libre en Lima y Junín, entre ellos la casa del secretario general de este partido, el señor Vladimir Cerrón. Esto ubicado en Huancayo. Este operativo fiscal se viene realizando en el marco de las investigaciones por el caso conocido como los dinámicos del centro. Hay que indicar que este operativo de ganamiento lo viene ejecutando el fiscal Richard Rojas. Ayer estuvimos nosotros en los exteriores del Congreso de la República cuando eh, los congresistas de Perú Libre salían muy contentos, muy airosos, se les consultó, sobre todo por el millón y medio de soles que la policía ha confiscado a Vladimir Cerrón, ellos simplemente nos contestaron de una manera sarcástica, dijeron que la, la fiscalía pues que lo investigue, pero en esta oportunidad, al parecer, es algo muy sospechoso para muchos, pero de momento se viene realizando el allanamiento a este local, pero sirvió también a otros locales más de Perú Libre. En este momento, entonces... Estamos aquí ubicados en la cuadra 1 de la Avenida Brasil, donde funciona el Comité Ejecutivo Nacional. Regresamos seguramente con mayores detalles de este allanamiento que se viene ejecutando esta mañana de sábado. Marcia Vilera para Peo Radio y Willax Televisión. A ver César, tú eres promo de Agatalis y, y te pido, en base a tu experiencia política, que me digas si los astros le van a ser propicios a ver, a Emilio Cerrón. Yo creo que no, y esto forma parte del juego en la que está incorporado por ejemplo, esa pieza adicional, ese alfil que se mueve en el tablero político que se llaman los caviares, ¿no? Para los caviares, los que pretenden todavía conservar privilegios dentro del Estado y a los cuales eh, en la corriente de Vladimir Cerrón eh, viene barriendo dentro de las planillas eh, públicas, quieren recuperar obviamente el poder y todos sabemos que qué influencia tienen los caviares dentro del sistema judicial, eso no se puede negar, entonces que hay pugnas también subalternas en esto, eh, para mí queda absolutamente claro, creo que Vladimir Cerrón eh, equivoca a veces eh, el objetivo de sus puyas, el otro día lanzándose contra Alberto Fujimori, ya todos sabemos que por principio pues ellos obviamente están distantes 180 grados de, del Fujimorismo, pero quienes nos están socavando en los últimos días, las últimas semanas, es ese grupete de, 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 caviares, de caviares que están eh, por todos los medios tratando de separarlo y aislarlo del poder. Que no se fije tanto en Montoya, que no se fije tanto en Fuerza Popular, eh, en otros opositores, sino básicamente en esa labor de zapa que están realizando la caviarada en el Perú. Para ponernos padrinólogos una vez más, César, uno tiene que saber quiénes son sus amigos pero especialmente tus enemigos.
Muy amable, César. Yo me traje un pueblo, yo me traje un pueblo de Little Italy, de Nueva York, que decía precisamente esa frase, decía... Tienes que estar cerca de tus amigos, pero estar más cerca de tus enemigos. Y sobre todo, estudianlos porque esos son los más perversos a veces cuando eh, te dan la puñalada sin saber cómo, eh, cuándo, cuándo la vas a esperar. Muy agradecido, César Campos. Un gran abrazo. Buen sábado. Vámonos, para ti, querido Phil. vámonos a la pausa. Va a venir Evangélica con las noticias frescas. Y señores... Yo me cruzo con un montón de gente que me dice, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Yo les puedo dar mi interpretación de lo que va a pasar con la política, yo les puedo decir lo que va a pasar con la economía, yo les puedo decir lo que va a pasar con la U, con Alianza, con Cristal. Pero ni la política ni la economía. Hoy he especulado y yo creo que no tengo, que tengo asidero y que le van a perdonar la deuda a todos los clubes. Pero cada uno de nosotros tiene un propio mundo. ¿No? Como dice Luis Enrique, el mundo mío. Usted, señor, señora, ocupe ese primero de su mundo, consejo de pata, y claro, preocúpese por lo que está pasando en el Perú, pero la solución de usted no se la dan los demás. Digo esto porque va a venir Mac, que ya saben que es un inmobiliario, que ya saben que el hombre tiene experiencia vendiendo inmuebles, que hay una crisis económica, esa parte ustedes ya la saben. Pero lo que usted tiene que saber es que usted se la tiene que buscar, ¿eh? Y de repente, si no tiene trabajo en lo que usted normalmente ha, se ha desarrollado, digo, médico, contador, lo que sea, de repente usted puede ser agente inmobiliario y ganar dinero. En esta circunstancia tan complicada, usted puede, como los japoneses con el Aikido, utilizar la fuerza del enemigo para lucrar. Sí, sí puede hacer plata en esta circunstancia tan horrorosa que estamos viendo, tan loca, que nadie sabe lo que va a pasar. Si usted la tiene clara, usted puede hacer plata. Y a mí, reitero que no me diga aquí que Bravo Prado, no. El dinero no da la felicidad, pero ilimita como los dioses. ¿eh? Vámonos a la pausa, regresamos con noticias. Viene Mac y va a venir el Tigrillo, y va a venir el Manchester, y va a venir de todas maneras eh, Andrea con Total, y va a venir de todas maneras, sí, Laurita. Estamos sábado, el cuerpo pide pausa, regresamos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TV Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook. Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario. 